好，观众朋友们，现在为您带来的是第五十三届苏州世乒赛的决赛的现场，对阵双方是中国队队长徐坦以及史上最快夺得大满贯的天才选手于克南。这场世乒赛的胜负，除了能够决定谁才是世界最强以外，也同时意味着他获得了二零一六年里约奥运会的入场资格。这几个回合，徐坦一直在攻击于克南的反手位置，而且比赛打得越来越有意思了啊！他把不同的队友，甚至每一个对手的特点、弱点都了如指掌。好，于克南招牌的逆侧发球，徐坦反手拧，拧起来了，反手拉，正手拉边线，再拉边线，漂亮，再得一分。好，徐坦反手球大脚，正手拉起，徐坦正手侧扑，擦网，漂亮，幸运球！刘楠突然反手冲了直线，哎呀，徐坦这个球明显没有反应过来呀、啊，推倒，再推倒，哎呦，放了高球，于恒南机会，扣杀，徐坦把球打回去了，哎呦，好球！哦，于克南下旋发球，徐坦把球拉了起来，反拉，再反拉，再反拉。抓！哦，徐坦在绝对不可能的情况下，艰难的拿下了第五局。今天啊，徐坦打球的整个策略应该是早就已经想好了。嗯，这国乒神算子的外号真不是浪得虚名，他果然是用脑子打球的球员。嗯，他这个球商之高，准备之足，对对手于克南的了解之深，都是让我们印象深刻。而于克南在坚强不力的极端情况下，半途转而使用正手，他突然变化球风以后，这个一直萎靡的状态。徐坦从刚一开始就计划好了，对吧？别人不知道于克南，徐坦不一样，他是最了解于克南的了。这种布局，这种心思，真不愧是你徒弟。打球和下棋的道理是一样的，一步没算准，步步会出差。你不能抱怨对手战胜了你，因为他比你付出的多。潘老师，通过这几年的数据来看呢，徐坦和于克南同为国家队的队友，但是这对乒坛双子星在正式比赛上却从来都没有交过手，两人都在极力避免着和对方的相遇。那么这两个人之间到底发生过什么，也是近几年球迷一直在猜测的事情。好，双方球员入场。现在比赛来到了第六局，三比二，由于克南暂时领先。好，下旋球，正手摆短，反手长线，反手再抽，反手再抽，突然正手拉大脚，于克南拿下一分。好，于克南发球，徐坦还是正手摆短，但是他直接正手合力。好，经过了上一回合和于克南各自气势如虹的对打之后，徐坦这一局的表现反而是让人有点意外。哎，我们现在注意到徐坦的膝盖好像是出了点问题，看起来应该是膝盖的旧伤复发了。这个徐坦的膝盖确实影响到了他现在的发挥。如果于克南能够顺势拿下这局比赛的话，那么比赛即将就此结束。于克南将会第三次蝉联世乒赛冠军。现在比分来到了九比九平。好，徐坦发球，于克南摆短。徐坦竟然预测到了于克南的回球位置，闪电场得分，漂亮。
比分来到了十比九，由徐凯率先拿下局面。据几个教练回忆，之前在训练赛中，徐坦从来都没有赢过于柯南。那么，今夜在这个世乒赛的最高舞台上，徐坦能创造历史吗？好，徐坦发球，于柯南这手拉斜线，徐坦提前预判了，这手拉了回去，于柯南这手再拉斜线，徐坦侧扑救到了，再次拉斜，于柯南这手还拉斜线，徐坦扑了过去又救到了。但是于可南突然一个反手爆冲，徐坦现在膝盖的伤非常严重，如果在比赛中再次受伤的话，他的职业生涯就到此结束了伤多严重，你知道吗？喷雾解决不了问题，你现在就是上了场，你也打不赢于柯南。我要他，你跟他较什么劲？徐坦，你认清现实行不行？你别拿自己的未来赌。您现在正在收看的是本届世乒赛男单决赛的第七局。徐坦申请了十分钟的医疗暂停，十分钟之后他还能再出现在赛场上吗？我想此时此刻，这是观众朋友们最最关心的话题。老雷，结束了。另外，我想比赛打到现在这个阶段啊，就像马拉松比赛，运动员跑到三十五公里处要撞墙一样，体能的极限、伤病的困扰，而此时此刻，信念是否坚定，就变得特别关键。Да, бывает, бывает, бывают такие моменты, но никто не застрахован от разочарования, к сожалению. 观众朋友们，现在医疗暂停时间即将结束。如果在暂停结束之前，徐坦仍无法回到赛场，组委会将会按照比赛规则视其为自动弃权，宣布于克南夺冠。好，观众朋友们，我们刚刚收到了一条消息：徐坦的教练方月向组委会申请了弃赛资格表。不知道徐坦会不会选择放弃这场比赛，放弃这次他和于克南期待了十年之久的。正式交锋。徐坦，我们现在退赛，你未来可以一直打球，我们可以去奥运会，可以去世界杯，你可以拿大满贯，就是下一届世乒赛你照样可以拿冠军。我不在乎，你连大满贯都不在乎，你为什么打乒乓？
。二零零四年的我，徐坦，十六岁，是北京乒乓集训队的一员。在过去的每一天里，乒乓一直是我的唯一。可对于接下来的日子，我却一无所知，因为在队里。每次被打趴下的那个，都是我。十比零，徐谭，你每次打比赛的时候，嘴里都嘟嘟囔囔念叨什么呢？啊？哎，你是真不知道吗？我在那儿听得可清楚了，他就说呀：“昌哥，我求求你了，让我赢一球吧。<笑>”哎，差不多行了。啊。每个人的打球风格不一样，有的人擅长正手，有的人擅长反手，有的人力量强，有的人啊，就是想的多。不好意思，啊，你不是想的多，你是真的弱。走了。谭谭，赶快把推腿申请填了啊！哎，打球笔记没用了吧？扔了啊！妈，留着吧。留啥留啊？净耽误学习。哎呀，你少说两句吧。孩子毕竟打了这么多年了，就算没用，留点纪念怎么了？谈谈，我知道你心里难受。在咱们国家，每年都有几百万个孩子学打乒乓球，八岁开始集训，那每年能进省队的也就七百多个人，能进国家二队的也就三十多个人，能进一队的也就二十多个人。你知道，如果想拿下冠军的几率是什么吗？是一千五百万分之一呀、啊。可是你要知道，如果拿不下冠军的话，你就是那个分母啊。如果你能回答妈妈下面那个问题的话，那你就可以不用退队，好吧？你是那个一千五百万分之一吗？回答不了我这个问题的话，你就签字儿吧。哎呀，行了，你就别逼孩子了。啊。听说大区集训名单下来了，下来了，走走走，咱看看去，走走走走。哟，关一会儿，忙呀你。走吧，李小贝，看忙了。嗨，这有什么可看的？一共就仨名额，除了咱仨还能是谁呀？对。去大区集训的学员呢，平时的训练成绩是一方面，但潜在能力也是需要列入考量的。呃，今年有资格推荐学员的只有雷教练，不过他推荐了一个人，名额已经用完了。啊，行，好，那我再问问看啊。
。哎，不是，他怎么知道？他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，他不是安全的，
。哎，我说，你这都干的什么事儿啊？我看你们就要不顺眼，砸场子。你就不怕你们学校把你开了呀？管他呢，反正我都唱完了，开心。还是你厉害，想干嘛就干嘛。我觉得吧，这个做人啊，得开心，得喜欢。得值，这样我做什么事儿我都不会后悔。哎，你不会后悔了吧？不退队了？我也不知道，打这么多年球了，突然不让我打了，心里空落落。那你当初为什么带球啊？呃，因为我爷爷。我小时候不是有哮喘吗？医生说运动有助于恢复。我也喜欢乒乓，我就打了。这会儿为什么又不打了呢？那不是因为我妈说的。哎，等等，因为你爷爷让你打球，你妈又不让你打球，你就不打了？啊？你自己的人生，你怎么想的？我怎么想的？反正我觉得吧，你要是想做什么事儿，别人也不能拿你怎么着。我想唱歌，我就找机会唱啊。你想打球，那你就接着打呀。总会越打越好的吧？哎，说不定哐当一打，拿一世界冠军，给他们看看。干嘛去啊？呃，我那个洗澡内裤没了，放下。坦坦，明天下午四点的车票已经买好了啊，你赶紧的，洗洗睡吧。妈，坦坦，以前呢，你文化课特别的好。只要你回去好好复习，妈妈相信你以后肯定能考上一个名牌大学的。可是，在打乒乓这件事情上，我真觉得你没有天赋。乒乓，他没有选择你。最后一次，让我试试。坦坦，你怎么回事啊？我说什么都没有用，试试，你就是想气死我你！哎呦，哎，哎，怎么了？我胸口疼，我就是让这小子给气的我。哎呀，你说你生什么气了？行，你以后啊，爱干嘛干嘛，我不管你了，我。大家把票都准备一下，还有三分钟就发车了。嗯、啊，哎，王主任啊，是我呀。坦坦。啊，徐凯的妈妈。哦，喝个水吧。啊、你妈呀，都是装出来的，她没有病。我知道。咱们不是在聊，谢谢啊，再见。你一套一套的，妈妈不会，但是爸永远都支持，加油！哎呀，打完了。嗯。哎呀，我跟你说，我就觉得还是胸口堵得慌，是吗？嗯。
你当初为什么打球啊？我今天啊，把话撂到这儿，这球是绝对不能选。世界冠军是吧？啊！你没有天赋，乒乓，他没有选择你。哎，坦坦，那个快发车了，赶紧坐下吧啊！乒乓是没有选择我。坦坦，你干嘛去啊？哎，坦坦。哎，石坦，你你回来你！哎，师傅，快停车！师傅，赶紧给我走吧。那你放心，你是那个一千五百万分之一。哎，世界冠军，给他们看看。妈，我来世界冠军。统帅。这回彻底想好了，必须的。我好好的帮你争取大局集聚，以后就靠你自己徐坦，呃，双人许，坦然自若的呢。签个到。好嘞。你看看现在都几点了，人家教练都全部到位了，你的球员好意思迟到？先自己看看，看住哪屋的。哎嗯，放心吧，宝宝，都收拾好了。十一都挺好的，就是这规定，手机不让随身携带着，不能每天早上早晨起床啊。好，那找机会再跟你联络，拜拜。关下音乐。啊，不用不用，我就刚听说他们要收手机，我就跟你说一声，没别的事儿啊。你不是你刚,刚说你到哪儿了？厦门。哎哎哎你，你怎么回事啊？迟到了还在这里打电话啊？你等一下。您是？哎，教练好。哎，教练。啊，教练好。哎
啊，来把手机啊这个钱包都交上来啊。啊。这这钱包这啊，给我就好了。啊。哟。女朋友。啊，朋友。但我要告诉你啊，你来这个地方是认真训练的，不是来谈恋爱的，明白吧？明白。被褥领了吗？啊，还没有呢。啊，我呢来给你介绍一下这个宿舍啊。这个宿舍呢一共有四层楼，二层呢是省队住的，八人间；三层是二队住的，三人间；接下来呢就是四层，教练住的。那您住四层啊？呃，你说呢？啊。陈教练，陈教练，陈教练，你们好。跑哪去了？不知道教练来查房吗？啊，哎，你看，哎，这不是来了一位新队友吗？我一想，我作为一个集训老人，有必要做出一种表率，所以我带新队友啊到时候参观了一下。集训老人，你还好意思说？按照规定，你早就不符合受训的标准了，派你来干嘛？你不是教练，浪费地方资源啊。孙教练啊，自从我第一次来参加集训回去啊，我就想着不能这样了。我是深刻的知道自己这辈子是打不进国家队了啊，应该要早点回去讨个媳妇，生个娃娃，开个牛肉面馆。但是有机会来就是好事，所以我就想啊，反正我该来不该来不都来了吗？我就要替几位领导啊分忧，替领导分忧。我看你就是最不稳定的因素，净瞎添乱，带头破坏训练。那不能不能。强调一点啊，这个基地里边随意外出呢是大忌啊，也给足你们打电话的时间了啊，这个该联系的人也都联系完了啊，所以这手机得上交，没别的意思，就是为了让你们能够专心的训练。每个周末呢，给你们二十四小时的自由的使用时间。这个平时要是跟家里联系呢，就来我这儿申领。哦哦哦，明白了，明白。哎，你们都愣着干什么？赶紧把手机掏出来，掏出来，快快快！几位领导辛苦了一天了啊，很辛苦的，让他们赶紧做完工作啊，回去休息。快快快，放过我想大家都应该听明白了啊，我叫滕彪，呃，是国家二队的教练。呃，接下来的三十五天呢，由林指导和孙指导配合我一起管理大家的生活纪律啊。具体的训练呢，另有分组，明天下达通知。还有啊，训练的强度会很大。大家调整好作息啊！啊，好吧，慢走啊！哎呀呀呀！哎，开牛肉面馆的时候，记得通知我啊！哎，好好，哎。刚才啊，有点不好意思啊，就是开个玩笑。我来重新正式的介绍一下啊，新西兰代表队，呃，乔包啊，哎呀，死新西兰非比新西兰嘛，你看，新疆，西藏，兰州，纳森，居然提，何金宝，啊，你好，我叫波月。下面这个是波波，我们是上海来的，你呢？呃，北京的。啊，北京的队友，那我们之前应该在大赛上交过手啊。这在我们北京也就十八线，大赛让他上场，你们没见过啊？正常，没想到你还真来了。我叫林浩之，云南的。哎，你需要帮忙吗？呃，不用了，我我自己来。报告，队长。
。郭远，嗯，那个是徐克南啊，还真是的，就是你们上海队的那个天才球手啊。我不参加大局势，走。张宁走的冠军，他都拿遍了。嗯，我不参加这种狗屁大喜事。再跟你说一遍，今天你想来也得来，不想来也得来。上海，李克南，来报道。说五点钟，你们这吃的也太离谱了。来，签字。我们本市就能打回国家队，来什么大喜事？签不签？不签。好，你们签，我听一签。叫过目不忘，明天早上我看谁迟到啊！全国优秀青少年乒乓球运动员大区集训，简称大区集训。大区集训运动员主要来自国家队二队、各省市队、青年赛前几名、少年赛前几名等。对于各个省市队的队员来说，参与大区集训的机会十分珍贵。一般情况下。每个省队只有成绩排名前三名的队员才有资格可能参与，而大区集训里集齐各地种子选手，更有专业的教练和训练计划，会在短期内大大提高运动员的技巧。可以说，进入大区集训就相当于拿到了进入国家队的入场券。因此，每年都有无数乒乓球运动员为了拿到这张入场券而奋斗拼搏。集训整体运动负荷较大，分为夏训与冬训。集训中，名次靠前者与国家二队名次靠后者进行交流赛，名次靠前者即可升入国家二队。参与大区集训的主要有运动员。教练员、体能教练、医务人员、科研人员等，除了乒乓球技巧训练以外，集训期间还会安排军训、爱国主义教育、乒乓文化推广、励志教育等相关活动。而徐坦现在就是一个刚刚拿到入场券的幸运儿。
Strange name, amazing shows.